നമസ്കാരം ഗൾഫിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെ ആളിക്കത്തിച്ച ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം തെക്കൻ ഇറാനിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ഷഹാബ് മൂന്ന് എന്ന മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മൈൽ ദൂരത്തേക്ക് കുതിച്ച മിസൈൽ ടെഹ്റാന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് പതിച്ചത് അമേരിക്കയടക്കമുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പെന്നോണം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കോ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കോ മിസൈൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നില്ല എന്നും അമേരിക്കൻ അധികൃതർ പറയുന്നുണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ ദൂരപരിധിയും ലക്ഷ്യവും നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പരീക്ഷണം മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം എണ്ണക്കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിടുകയും ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രകോപനമാണ് ഇതെന്നും നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു ഷഹാബ് ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട മിസൈലുകൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽക്ക് ഇറാന്റെ ആയുധ ശേഖരത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ പുതിയ രൂപമാണ് ഷഹാബ് മൂന്ന് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായ നൊഡോങ് ഒന്ന് മാതൃകയിലുള്ളതാണിത് നിലവിലെ ദൂരപരിധി കണക്കിലെടുത്താൽ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിനോ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തന്നെ ഇസ്രയേലിനോ ഭീഷണി ഉയർത്താൻ ഷഹാബ് മൂന്ന് മതിയാകില്ല എന്നാൽ ആണവായുധം ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈൽ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ഇറാന്റെ രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് ഇറാൻ നിരാകരിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടതിന് പിന്നാലെ വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങാൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ അത് അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പലായ സ്റ്റെന ഇമ്പയറോ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംഘർഷം ദിവസേന മൂർച്ഛിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിന് ഇറാൻ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഇറാനിയൻ കപ്പൽ ഗ്രേസ് വൺ വിട്ടുകൊടുത്താൽ സ്റ്റെന ഇമ്പയറോ വിടാനുള്ള സാധ്യത ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ സിറിയയിലേക്ക് എണ്ണ കടത്തരുതെന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ കപ്പൽ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ തറപ്പിച്ചോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ ഹോർമോസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കെല്ലാം നാവികസേന സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിലവിൽ ഗൾഫിലുള്ള എച്ച് എം എസ് മോൺട്രോസിന് പുറമെ പുതിയൊരു യുദ്ധക്കപ്പൽ കൂടി ബ്രിട്ടൻ അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് തിരേസ മയ്യുടെ ഇറാൻ നയം ഒറ്റയടിക്ക് പൊളിച്ചെഴുതുന്നതായിരുന്നു ബോറിസ് ജോൺസന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് ഹോർമോസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ നാവികസേനയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ മുൻഗാമി തിരേസമ്മയുടെ ഇറാൻ നയം അധികാരത്തിലേറി ആദ്യ ദിനം തന്നെ അദ്ദേഹം തള്ളിയിരുന്നു മേഖലയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധക്കപ്പലായ എച്ച് എം എസ് മോൺട്രോസിനോട് കൂടുതൽ ഉഷിരൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിര